Este, ¿Qué tal, David? Buenos días. Eh, mira, estamos este, aquí en Arterias Vitales. Eh, ya conociendo tu trabajo, viendo tu trabajo, muy interesante, por cierto. Eh, ¿Cómo es que tú llegas a, a esta parte de las artes? ¿Cómo es tu camino a, digamos, a meterte a, a hacer esto que haces tan, tan genial? Bueno, eh, como parte de mi historia personal, pues sí, como desde chico tuve eh, cierto interés por las artes plásticas, ¿no? Propiamente las artes plásticas, es decir, eh, me, me, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho también trabajar con las manos, esculpir cosas. Entonces, como que eso fue, fue en realidad bastante natural, ¿no? Como eh, entenderme que, que, que entender que me gustaba... Eh, producir con las manos, ¿no? Digamos que es un acercamiento muy desde la parte estética, ¿no? Entonces me claro. gustaba la ilustración, me gustaba el dibujo, me gustaba la pintura, entonces había cierto interés de mi parte por también este, poder conocer esas técnicas, ¿no? Cuando era más chico, pues evidentemente me, me interesaba mucho la parte estética de las artes, de las artes plásticas, me interesaba mucho la factura, me interesaba mucho las las técnicas de producción, me interesaba el grabado, me interesaba la pintura, me interesaba pues toda esta suerte como de alquimia, ¿no? Que, que traía consigo la, la producción artística, plástica, ¿no? También en ese sentido. Wow. Pero sí, digamos que mi, mi, el cómo llego a las artes sí tiene que ver como, como con un interés de, de, la, de la factura, de la producción de imágenes, de la producción este, de, de, de objetos. Uh -huh. okay. sí. ¿Y, ¿Y cuál es...? Así, digamos, es muy difícil tal vez aterrizar este concepto, pero ¿cuál sería tu noción de arte? Eh, bueno, ya ahora, después de haber estudiado eh, una carrera y, y de haber pues ya tenido varios años produciendo, eh, ahora entiendo que el arte es un campo de acción, ¿no? un campo de acción como quizá otras otras disciplinas también son un campo de acción político, social, económico, Ahora entiendo de una forma mucho más amplia el arte. Pienso que es un, un lugar donde, que es un lugar muy flexible desde donde se pueden enunciar eh, eh, ciertos, digamos, ciertos conceptos. Eh, siempre lo, lo considero o trato de definirlo a partir de lo que no es o a partir de las comparaciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre pienso que la ciencia ¿no? tiene todo un marco de referencia, eh, digamos, bastante estricto ¿no? en, en ciertos sentidos, pero en, con, en, en contraposición con la ciencia, pues el arte más bien es, es un campo muy abierto de posibilidades, ¿no? Entonces es un lugar donde se pueden mezclar también todas estas otras disciplinas, ¿no? Entonces me parece que es un campo fértil para que sucedan esos encuentros eh, de otras disciplinas, ¿no? De otros expertices, ¿no? Es un campo libre, abierto, ¿no? En constante transformación. Entonces, pienso también como en, en definir el arte para mí, pues no, no tiene una definición per se, más bien pienso que es un, en, es un espacio, un campo en el que se puede eh, producir muchas, eh, muchas problemáticas, se pueden producir muchas, eh, o enunciar muchas problemáticas, un campo desde donde se pueden eh, crear este... Eh, reflexiones, ¿no? Desde donde se puede eh, también edificar eh, pensamiento, conocimiento, saberes. En, en realidad creo que, creo que eso es lo que podría decir respecto a la, digamos, al concepto de arte, ¿no? Que es, un, que es un espacio no concluido, ¿no? Que es un espacio que no tiene, digamos, las reglas o las pautas que quizá otros espacios de conocimiento tienen, ¿no? Claro. Ok. Y esta parte, digamos que... Ya, ya una vez que tú estás en el arte y estás en este concepto, ¿cómo es que lo relacionas con la vida? O sea, esta relación entre arte y vida, tal vez para muchos sea muy inocuo, muy transparente, uh -huh. pero, pero ¿cómo es que tú lo ves? ¿Cómo es que tú lo identificas y por qué? Bueno, eh, digamos como, ahora sí que como artista formado dentro de la academia artística, ¿no? Eh, pues... Siempre, siempre había como esta, esta pregunta de la división entre el arte y la vida, ¿no? O entre tu trabajo y la vida, ¿no? Y creo que dentro de este campo justo tan amplio, justo en, inacabado, justo, justo abierto, eh, me parece que no hay esa frontera, ¿no? Entonces, eh, en realidad no, no hay una separación entre lo que es mi vida y lo que es el trabajo, y hay más bien una interrelación constante, ¿no? En realidad creo que la, 
la propia vida es, es un, un camino a partir del cual uno puede conocer, ¿no? Conocer, conocerse, conocer el entorno, conocer eh, pues también cómo, cómo funciona todo este conglomerado de, de referencias, de, de, de cosas que nos circundan. Sobre todo eso, creo que, creo que el arte eh, y la vida se, se entremezclan muy, muy a menudo eh, y no hay una separación, ¿no? digamos, disciplinaria entre que esta es mi vida personal y esta es mi vida, digamos, profesional. ¿no? Creo que dentro de este campo es, es muy complicado hacer esa, hacer esa división. ¿no? Y más bien todo el tiempo se interrelacionan, todo el tiempo se están superponiendo, ¿no? O sea, creo que al, al, al trabajar dentro de este campo del arte con, 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 con cosas que son simbólicas, con cosas que son inmateriales, pues de pronto sí están más cercanas a la experiencia de la vida, ¿no? que quizá otros, otros, pues otras categorías, otras, otras disciplinas. Y en este sentido, si ¿sí logras como, bueno, ya me decías que es como verlo como un solo ente, tal vez uh -huh. si lo estoy entendiendo, pero sí. pero sí hay una diferencia sustancial, ¿no? Porque no todos, por ejemplo, nos dedicamos al arte o no toda sí. la gente se puede dedicar al arte. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo haces esa diferencia, esa, esa separación o más bien ese...? Mira, yo, yo creo que más bien también aparte de una crítica, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que el arte también, o sea, digamos, no, no, no hay que romantizar la idea del arte. Yo pienso que el arte también crea espacios de exclusión, ¿no? Es decir... El arte es como, ah, yo soy artista, tú no eres artista, ¿no? Eh, esto es un museo, eso es la calle, ¿no? Uh -huh. Esto es cultura, eso es este, eh, cultura popular. Entonces, esas divisiones y categorizaciones de, de valor, ¿no? De decir esto es mejor que lo otro, ¿no? Siempre complejiza mucho las relaciones entre quien no se dedica o quien sí se dedica al arte. Entonces, pienso sí que más bien hay, habría que verlo de una forma más orgánica, ¿no? No es como yo no hago arte, tú sí haces arte. Más bien, el arte es tan amplio, ¿no? Que, que incluso hay autores como, por ejemplo, Boyce, que hablaban de la escultura social, ¿no? Y de la plástica social. Entonces, por ejemplo, este tipo de autores consideraban que todas las personas eh, pueden crear arte, ¿no? Pero siempre, eh, no, digamos que nuestros juicios parten de estos espacios de exclusión. Es decir, del espacio de exclusión académico, del espacio de, de exclusión profesional o museístico, ¿no? O, o de galería. Entonces, más bien creo que esa es, esa es una forma también de ver eh, o de entender al arte, ¿no? No creo que haya estos cúmulos, digamos, como de valor, ¿no? Que sean mejores que otros. O sea, el arte no es mejor eh, que otra disciplina, ¿no? O el artista no es mejor que otra persona que no es artista, ¿no? Entonces pienso más bien que, que, que las personas eh, tienen la oportunidad siempre de poder convertir también lo que hacen o lo que, o lo que sueñan o lo que, o lo que ejecutan como una pieza artística. ¿no? Es, es lo que te decía de esta, digamos, de entender al arte de una forma mucho más eh, emancipada, ¿no? No como instituciones, no como... Eh, instituciones que legitiman, sino más bien como, como un espectro que produce, ¿no? Un espectro que produce eh, sinergias, ¿no? Un espectro que produce eh, posibilidades, ¿no? Entonces creo que eso es el arte. El arte no es esta separación de eh, decir tú eres artista o yo soy artista o yo no hago arte, sino más bien es que hemos entendido mal esa, esa jerarquización, ¿no? No creo que esté, digamos, eh, no creo que vayamos por buen camino si pensamos en que, en que esto es mejor que otro, ¿no? Entonces, más o menos ahí, ahí creo que respondí a tu pregunta. Sí, 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 no, está muy interesante esto, porque precisamente me hace pensar, bueno, y entonces, dada, dada esta noción de, de arte, dado esto que, que mencionas, ¿cómo es que uno puede hacer arte? O sea, ¿cómo Ajá. llega uno a, 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 a considerar arte bueno, ya me, me dices que es algo más eh, homogéneo, no tan heterogéneo, ¿no? O sea, más, más mezclado con la propia vida. Pero, ¿cómo logras este, decir, bueno, yo hago arte o no, o no hago arte? Entonces, más bien es entender el arte como una sola sustancia que está en nuestras propias vidas, como, bueno, no una sustancia. Eh, bueno, como... sí, pero también hay instituciones que se encargan de legitimar ciertos uh, productos, ¿no? Que te pueden decir, ah, bueno, esto es arte porque está aquí. 
Entonces también hablaríamos de, de esa crítica desde la, desde la institución cultural o desde la institución artística, o sea, de, desde la institución del mercado del arte. ¿no? Evidentemente algo se puede catalogar como arte siempre y cuando cumpla con ciertos, eh, digamos, requerimientos, con ciertos eh, parámetros. Eh, y evidentemente todo lo que ellos dicen que es arte, pues automáticamente es arte, por eso son instituciones de legitimación, ¿no? La idea con esto también, y lo interesante de esto, es que esas instituciones no son el arte, ¿no? Entonces, aunque pueden recibir y definir y, y, y certificar que eso es arte, no pueden, eh, digamos, decir que no es arte, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, hay, hay el mercado del arte, hay la institución del arte, hay la academia del arte, que pueden decir esto es arte, pero, digamos, la, la, la vuelta del asunto es que no pueden ponerse en el papel de decir esto no es arte. Simplemente por el hecho de que estén en sus círculos, pues evidentemente se convierte en un objeto legitimado por ellos, pero no porque no estén con ellos o no porque no esté en su círculo, digamos, de, de, de poder, pues no deja de ser arte. Entonces eso, eso es lo que realmente vuelve interesante la práctica artística, ¿no? Que, que hay muchas cosas que pueden ocurrir que son, o que, o que pueden llegar a, a ser arte, que no necesariamente están dentro de esos circuitos o legitimados por esos circuitos. ¿no? Al, final, al final no creo que sea una fórmula, no hay una fórmula, ¿no? Para decir esto es arte, esto no. Te digo, lo más sencillo más bien sería apegarnos a, a a, a estas instituciones que legitiman estas piezas o estas obras o estos objetos como arte, ¿no? Pero fuera de toda esa institución, fuera de todo ese parámetro, pues existen muchas otras cosas que, que escapan a esa definición, que escapan a ese, ese pragmatismo, ¿no? De, de, de definir o de catalogar las cosas, ¿no? Entonces creo que, creo que más bien el, el, el arte es todo eso que ocurre que no sabemos qué es arte. Bueno, no, pues has cambiado así mi percepción de, de, esta, de la parte del arte. ¿Y, ¿Y cómo crees o por qué crees que uno debería hacer arte? O sea, ya entendiéndolo así como tú lo estás diciendo. Sí, no, no hay una voluntad per se que te, haga, que te haga producir arte. O sea, en realidad todo el tiempo uno está generando eh, posibilidades, eh, digamos, eh, estéticas, eh, posibilidades sensibles, ¿no? Entonces, más bien como que todo el tiempo estamos ejecutando ese chip, ¿no? Todo el tiempo estamos sorprendiéndonos, ¿no? Todo el tiempo estamos también en medio de, de, de experiencias este, artísticas, en medio de experiencias sensibles, poéticas, ¿no? Eh, ultrasensibles. La onda es que evidentemente hay gente que, que puede trabajar con ese material, manipularlo, y hay otras personas que quizá pues más bien se quedan en el margen de simplemente sentir esas, esas cosas. Pero, pero en realidad no es que estén, eh, que, que se pueda decir, yo estoy creando, yo estoy haciendo, más bien todo el tiempo hay como este, este universo de sensaciones y de posibilidades que están ocurriendo, ¿no? Simultáneamente. O sea, te atraviesa, ¿no? No es como que yo no quiero, ¿no? Sino mm -hmm. que más bien todo el tiempo estás estás en medio de ese tipo de experiencias, ¿no? Aunque no seas consciente, aunque no sepas que las estás haciendo posibles, aunque no sepas que se están generando. Hay, hay un colectivo muy interesante que estuvo recientemente en Jumex, que se llama, ahorita me recuerdo el colectivo, no, no, no recuerdo muy bien. Pero bueno, el, el punto es que en realidad no existía el colectivo, en realidad era eh, un artista que recopilaba una serie de experiencias que para él tenían gestos artísticos, ¿no? Entonces estaba desde el tipo que coleccionaba eh, eh, a través de la fotografía o del cine letreros de odontología en el Medio Oriente, por ejemplo, hasta el tipo que eh, coleccionaba o registraba minuciosamente eh, los coches bomba de Medio Oriente, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que para uno puede parecer como un registro, una bitácora de alguien, de alguien que está haciendo su trabajo, de alguien que está haciendo, desempeñando un hobby, pues digamos que se convierten también en gestos artísticos. ¿no? Entonces, este, este hombre, este colectivo, lo que hacía este, pues era recopilar esas experiencias que para, para otras personas quizás simplemente eran, eran, eran gestos de, 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 del trabajo, de la vida cotidiana, 
pero que de, desde la mirada artística también tenían, digamos, ese potencial de, 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 de obsesión, ese potencial de transmitir una idea. ¿no? Entonces eso es interesante también. Lo que no se hace como arte también es arte. Entonces ahí se rompen, me parece por eso es interesante esto, ¿no? Porque en realidad el arte todo el tiempo está rompiendo sus categorías, todo el tiempo está rompiendo las reglas, todo el tiempo está rompiéndose a sí mismo. ¿no? Entonces cuando vemos eh, todo lo que implica, por ejemplo, la creación de arte contemporáneo actual, pues también vemos quizá cosas que para el público pues, le parezcan insignificantes, ¿no? O que no tienen sentido, que no tienen ningún tipo de valor estético pero por supuesto que tienen algún tipo de valor artístico. ¿no? Tienen un valor artístico por los gestos que, se, que implican, ¿no? por, por, por eh, eh, las, las afectividades, por las sensibilidades que atraviesan esos actos. ¿no? Entonces ya no se ve el arte como una especie de, de, de validación a partir de la factura, ¿no? a partir de que está lindo, está bonito, está, ¿no? está bien hecho, sino más bien se ve a partir de otros digamos, desde otras perspectivas, ¿no? Se plantea que es arte a partir de otras referencias, ¿no? A partir de obsesiones, a partir del drama, a partir de la poesía, a partir de, de los problemas comunes de la vida cotidiana, ¿no? A partir de la política, de la economía. Entonces, todos estos gestos van sumando a eso. Ok. Y, bueno, eh, ¿crees que el arte, como dice Vygotsky, ¿Pudiera ser una poderosa herramienta para la lucha por la existencia? Sí, sí, tú, tú, indudablemente. Leí esa pregunta cuando me la mandaste y, y, y e indudablemente, o sea, el, el, pero te digo, no es como que uno, uno cree la voluntad de hacer, sino más bien todo el tiempo estás haciendo, ¿no? La, la, sí. la, idea, la idea que yo creo que tengo del arte es que hay gente que se da cuenta que hace arte, pero en realidad todos hacen arte, ¿no? Solamente que a, a la separación es entre los que se dan cuenta y los que no pero todo el tiempo estamos generando eh, posibilidades sensibles, ¿no? Eh, y, y todo el tiempo estamos generando capital simbólico, ¿no? Y gestos que tienen que ver con el campo del arte, aunque no lo, lo asumamos, aunque no lo entendamos, aunque no, no, no digamos, ah, esto es arte. ¿no? El problema es ese, o no es el problema, es una distinción. Hay quienes claro. lo, lo, lo aprovechan y lo, y, lo, y lo manipulan y lo capitalizan, y hay quien simplemente pues, está en, en, otra, en, otra, en otra onda. Pues. Muy bien. Y bueno, respecto a las ciencias sociales, ¿tú consideras uh -huh. que hay algo que, que las ciencias sociales tengan que aprender precisamente de esta noción de arte que, que tú explicas? Sí. Sí, yo creo que además tienen mucha relación, están en contacto todo el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad creo que, creo que se, se hibridan, ¿no? O sea, creo que hay muchas prácticas de las ciencias sociales que pueden ser arte, hay muchas cosas del arte que pueden ser prácticas sociales, ¿no? Esto, podríamos hablar, por ejemplo, de la estética relacional, ¿no? De, de piezas de arte que tienen que ver más con comunidades y contextos específicos. ¿No? Entonces creo que no es que tengan que aprender algo, más bien es que creo que se tienen que dar cuenta que todo el tiempo están comunicándose, ¿no? todo el tiempo están dialogando. Eso más bien es lo que hay que darse cuenta, ¿no? No es como que aprender de una u otra como, como entes separados, o sea, más bien estamos, estamos ya en el momento en, en el que no hay estas fronteras, ¿no? Ya es, es, es más bien como una... una eh, un, un mundo de la, de, de la, de la postdisciplina, ¿no? Hemos trascendido la idea de la disciplina, ¿no? De, de estas fronteras entre los expertices, pues no, o sea, eso ya me parece que en estos momentos ya no, ya no es sano pensar en estas disciplinas por separado, ¿no? Sino más bien es pensar todo de una forma mucho más holística, ¿no? Mucho más integrada, ¿no? Todo se comunica con todo, ¿no? Entonces, más bien en lugar de estar pensando en qué se puede aprender de aquí para allá, es ver y detectar cuáles son esos diálogos constantes que existen entre estos eh, campos, ¿no? Y te digo, no, no, no pensarlos de forma diferenciada o no pensarlos de forma separada, ¿no? Más bien todo el tiempo se están eh, nutriéndose, ¿no? Autonutriéndose, intercambiando eh, experiencias, intercambiando procesos, ¿no? Eso es interesante también del arte, que puede generar ese tipo de, de conexiones y de diálogos con estos otros eh, entornos, con estas otras disciplinas, con otras otras categorías. ¿no? Pero no es que se comuniquen y, eh, entre una y otra, es que más bien esas, esas, 
eh, divisiones se han, se han atomizado, ¿no? Esa, esas divisiones han desaparecido, pero no nos hemos dado cuenta o no, no nos hemos querido dar cuenta. La academia no se quiere dar cuenta, ¿no? Que esas, que esas divisiones ya no existen, ¿no? Porque la academia se basa en la división, ¿no? Claro. En decir esto es esto y esto es lo otro. ¿no? Pero te digo, sí, más bien como, como no pensar como de, de, de forma tan académica, si también sería como, como quizá un aprendizaje, ¿no? Que uh -huh. se pueda migrar de, de, de todos los campos a todos los campos. ¿no? Los, de, los de física no se meten con esto, los de sociales no claro. se meten con ciencia, y, y es todo lo contrario, ¿no? Es, más bien estamos asistiendo a un momento en el que todo tienes que estar relacionado con todo, porque todo es producto de, de, de todo, todo detona otras cosas, ¿no? Como de verlo de, verlo de una forma mucho más orgánica. Y no tan, no tan segmentado, ¿no? No pensar, eh, digamos, estas, estas prácticas como, como estos hacen esto y estos hacen lo otro. O sea, hay artistas que hacen ciencia, hay gente de ciencia que hace arte, ¿no? Entonces, eso, eso más bien es un campo interesante como a partir del cual eh, pensar estas nuevas prácticas. ¿no? Vaya, muy interesante. Pues tenemos mucho trabajo como ciencias sociales, entonces... <risa> Mucho pues, trabajo como... en el sentido de entender, perdón, en el sentido sí. de entender que, que no es delimitarnos a, a, a un sola área, ¿no? Exacto, pues, exacto, exacto. Pues te agradezco mucho, David. Este, no, ¿de qué? Acabó el tiempo. Está pero perfecto. Está muy interesante lo que, lo, lo que nos dices y entonces espero que los que nos vean nos hayan entendido esta plática tan interesante que, que nos no, pues, pues muchas gracias por la, por la invitación.